Hola amigos, soy su amigo One OneMore1988 En esta ocasión les vamos a hablar de esas cuatro monedas que están viendo en su pantalla Se trata de lo que vienen siendo dos American Eagle y dos dólares conmemorativos de los Estados Unidos Así es que espero les guste el video, espero que sea de su agrado Si es así, por favor, compártanlo y eh, déjenme sus comentarios para saber qué tal les pareció eh, Comencemos En esta ocasión hablaremos de lo que vienen siendo los dos eh, American Eagle que se encuentran al lado izquierdo eh, Este tipo de, de monedas eh, es eh, una proof o término espejeado y una normal las normales eh, se diferencian en la terminación como pueden ver ustedes así que disculpen si no se alcanza a ver muy bien pero este tipo de monedas eh, tiene una eh, un tono eh, plateado grisáceo todo completo la moneda junto con todo el entorno eh, es de un solo de una sola terminación y en la moneda que viene siendo término espejeado se le nota una terminación donde solamente el, la, el, la imagen de la dama libertad eh, se encuentra en tono plateado y el resto es como un espejo de ahí donde viene la, la terminación o la denominación término espejeado ah, estas piezas eh, solamente se acuñan eh, por pequeñas cantidades y estas piezas se acuñan por grandes cantidades algunas de las veces estas piezas se han acuñado por hasta 120 millones de piezas y estas solamente por unos uh, 10 mil a 5 mil piezas cada una así es que vamos a hablarles un poquito sobre las otras que existen que en todas lo primero que vamos a identificar es la terminación como podemos ver acá tenemos un dólar conmemorativo también es término espejeado el busto o la imagen es plateada la leyenda libertad es, platea, es plateada y el resto es en un término espejeado. Uh, por, el, por el reverso muestra lo mismo. Wow, es una, es una pieza muy bonita, recuerden. Y esta es una normal, este es, esta no, no es término espejeado, esta viene siendo la, el término normal al que muchos estamos acostumbrados a ver y que algunas de las personas confunden. Recuerden que para este tipo de monedas existe también terminación proof y existe proof reverse que es diferente, ese se los mostraré en otro video, así es que espero y les esté gustando. Eh, las cantidades que se acuñan son muy muy variadas, eh, por ejemplo vamos a hablar de lo que viene siendo estos dólares eh, que se encuentran en el centro este es el American Eagle de, de 1986 hasta el presente se están acuñando eh, en, este, en esta terminación y también en esta solo que en esta cuestan más caros por ejemplo esta el valor sería aproximadamente de entre 25 a unos 35 dolaritos eh, la normal cuando la proof, la, la terminación eh, proof tiene un valor de entre los 55 hasta los 100 dólares esta moneda eh, lo mismo sucede para esta el precio es 95 y el precio de esta es 55 dólares uh, recuerden este es 95 este es 55 dólares si esta estuviese en condición proof su valor sería aproximadamente entre unos eh, 85 también a 95 dólares pero esta no, no es, es en terminación eh, proof y estas existen en varias, en varias formas eh, por ejemplo aquí les voy a mostrar una famosa eh, koala, un famoso, un, fam un famoso koala de Australia. Uh, esta también es terminación proof. Ahí vemos. Y eh, existe también en terminación normal. Claro que esta se ve mucho mejor en esta condición. Y los valores son muy, muy altos. Algunas de las veces los valores son hasta un 20 a un 80% más que una moneda normal. Entonces, las monedas proof son aquellas que tienen terminación espejeada a comparación de las que de las que no lo son hay algunas eh, que salieron de ciertas fechas por error que de ciertas casas de moneda que no tendrían que haber salido pero por ejemplo la mayoría de las casas de moneda si ustedes ven eh, vienen de san francisco de las proof estas pueden venir de cualquier casa de moneda ya sea de filadelfia denver uh, o san francisco y estas proof en el presente solamente vienen de la que viene siendo la casa de la moneda o sea de West Point, los American Eagle o de San Francisco y estas vienen de San Francisco aquí puede presentar la marca o la seca que es la S, San Francisco, California y esta lo presenta por el otro lado este es un American Eagle del 88 y lo presenta acá donde se encuentra esta marquita miren, esta viene siendo la marca de casa de moneda que es la S Así es que eh, recuerden lo que tienen que saber es esto 
si está muy brillante y, y, el, y el busto o la imagen del personaje que tiene es eh, plateada, son proof, si no, son normales y su valor es diferente, para que no los engañen. Estas vienen siendo las normales y estas vienen siendo las proof. Estas son un poco más caras que estas que se encuentran de este lado. Uh, también son algunas muy raras, existen en varios tipos de, de piezas proof. Eh, de alrededor del mundo aquí tenemos una que no les había mostrado también este es del este es de la del 89 es un american eagle del 89 y lo tengo en este plástico eh, es terminación normal así es que va de este lado y su valor está alrededor de los eh, 35 a 38 dólares esa moneda eh, existen variaciones también en monedas más pequeñas, en monedas más grandes, en dólares eh, diferentes Por ejemplo yo cuento con una gran colección, con una gran eh, variedad de monedas Proof eh, en este tipo Estas son Proof Van hacia este lado Esta la revisamos, esta no brilla, no está eh, bien, bien este, brillosita Así es que es terminación normal y esta va hacia este montón. Y así es como vamos a clasificar. Más adelantito les estaré enseñando los precios de cada una de ellas. Para si ustedes tienen la duda y quieren aprender más sobre estas piezas. Estas piezas eh, vienen siendo proof. Como se le nota, recuerden, las imágenes y las letras son término eh, plateado. Y la parte de atrás es como un espejo. Ahora, eh, no tengo proof reverse porque es un poco cara. O el proof reverso o al revés. Eh, pero viene siendo todo lo contrario. El proof reverse, este está brillante, la imagen está brillante. O la imagen está brillante y como aquí la dama libertad estaría brillante y la parte de atrás está gris entonces sería lo contrario esto gris y esto brillante la imagen esas monedas son muy caras por ejemplo ya dijimos que este dólar normal tiene un valor aproximado entre 25 a 35 dólares este tiene un valor aproximado entre 55 a los 95 dólares y el pre reverse tiene un valor máximo de 100 hasta los 250 dólares así es que espero y les haya gustado el video. si es así por favor comenten califiquen y suscríbanse recuerden dejar un dedito arriba ya que los deditos arriba son los que nos hacen poder seguir eh, creciendo y son de grande ayuda para los um, para los nuevos videos, para crear nuevo contenido y para saber cuál es el contenido que les gusta a ustedes. Así es que hasta la próxima, nos vemos, adiós.